মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফেরাতের জন্য চার দিন পাঁচ দিন চল্লিশা এই আমলটি করে আসতেছি আর এই খানা কাদের জন্য যায় এবং হাদিয়া দেওয়া নেওয়া শরীয়তের হুকুম কি দেখো মা বাবার জন্য জেফত করার জায়জ আছে কিনা সুদের সাথে সম্পর্ক ব্যক্তি নিজে সুদ দেয় এবং সুদের ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তি ইমামতির জন্য উপযুক্ত কিনা কদম বুসি করার শরীর বিধান কি কদম বুসি কোনটারে বলেন আপনার এই হলো প্রশ্ন ইমাম খতিব সাহেবের পেছনে নামাজ পড়ার বিধান কি যিনি দশম শ্রেণী পর্যন্ত গার্লস স্কুলে ব্যাপর্দ অবস্থায় পাঠদান করান উক্ত এলাকার মানুষ পরিপূর্ণ দিন মান্যওয়ালা ইমামের পেছনে নামাজ পড়তে ইচ্ছুক मक्तब्यक्ति रूहर माग फिर चार दिन पांच दिन चल्लिस চল্লিশ দিন সাত দিনেই করতে হবে যদি বিষয়টা এমন না হয় কিন্তু যদি মনে করা হয় চল্লিশ একটা বরকতের সংখ্যা মুসা নবী তুর পাহাড়ে চল্লিশ দিন কথা বলছেন মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর পর আমাদের পরিবর্তন ঘটেছে হাদিস এসছে চল্লিশ দিন একসাথে জামাতে নামাজ পড়লে মানুষ মুনাফিক কি থেকে বাঁচে বরকতের সংখ্যায় শুধু চল্লিশ দিনে যদি খরচ করেন তাতে যা যাস ওটা খাইতেও পারবেন খাওয়াইতেও পারবেন সমস্যা নেই মা বাবার জন্য জেফত করার জায়জ আছে কিনা জায়জ আছে জায়জ আছে তবে সুদে টাকা নিয়ে বাবার নামে জেফত করেন না হালাল টেকাতে করেন সুদের সাথে সম্পর্ক ব্যক্তি নিজে সুদ দেয় এবং সুদের ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তি ইমামতির জন্য উপযুক্ত কিনা একদম আরাম এর ইমাম কেন মজ যেন বানাবেন না মসজিদের খাদে মো বানাইবেন না জুতা পাহারায় রাখতে পারেন না কদম বুসি করার শরীর বিধান কি কদম বুসি কোনটারে বলেন আপনার এটা হলো প্রশ্ন এই যে হাত দিয়া পায়ের মধ্যে সুমা দেন এই এটা কদম বুসি না এটা মাসা কদম বুসি হলো ঠোঁট দিয়া পায়ে সুমা দেওয়া কি দিয়ে কিন্তু ওই কদম বুসি বাংলাদেশে আমি সমর্থন করি না এই দেশের মানুষ গাছ মাছ মাজার খালি সেজদাই করে যদি বলি পায়ে সুমা দেন পিসাবে তো সুমাই দিবে না সেজদা করে বসে থাকবে শুধু সেজদাই করবে না আমি দেখেছি লাকসামে এক পিন আছে তার বুড়া আঙ্গুল চুষতে চুষতে মুরিদ্রা বড়ি বিসির মতো চিমন করে ফেলছে আরে কেমন কথা পীরের বুড়া আঙ্গুল চুষে পীরের নাকটা চুষতে একটা কাজ বুড়া আঙ্গুলটা চুষতে চুষতে বিচির মতো বানাই দিচ্ছে এই জন্য বলি এই জন্য বলি আপনারা ওই হাতে যেটা করেন ওইটাই করবেন কিন্তু কদম বুসি যেটা ঠোঁটে চুমা দেওয়া ওইটা বাংলাদেশে করার দরকার নাই আদাবুল মুফরাদে ইমাম বোখারি নকল করেছেন আপনারা জানেন না কিভাবে চুমা দিবেন গায়াতুল আওতার কিতাবে এসেছে ওস্তা পীর বুজুর্গ বাপ মাকে উপরে বসাইতে হবে তারপর পা টান দিয়া মাথা সোজা রেখে চুমা দিতে হবে আপনারা তো তা করবেন না মাথা নত করে চুমা দিবেন তাতে মুস্তাহাব করতে যেয়ে সেরেক হবে কি হবে কথা বুঝেন নাই যদি পা চুমাই দিতে হয় বাবার মায়ের মায়ের পা চুমা দিল অনেক সব মানো না শাশুড়ির না মা মা নিজের মা ঠিক কিনা আপনার তো বাংলাদেশে নিজের মার এখন আম্মা আর আরেক বেড়ি এখন মা ঠিক কিনা বাবারে বলেন আব্বা শ্বশুরে কয় বাবা নজবিল্লা আমার দৃষ্টিতে শ্বশুরকে চাচা বলা উচিত কি বলে শাশুড়িরে খালা বলা উচিত তো হাজত ইবনে আব্বা আলী যে হজরত আব্বাসের পা চুমা দিতেন তরিকাটা কি বুঝছেন আপনিও যদি চুমা দিতে চান বাবা মা ওস্তাদ পীর বুজুর্গ উঁচা জায়গায় বসাইতে হবে বসাইয়া পাও টেনে চুমা দিবেন কিন্তু আপনার কি তা করবেন না মাথা নোয়ায় চুমা দিবেন ওটা কি হবে শির হবে মহিমিলা শির ওটা আপনাকে সেরেকের দিকে নিয়ে যাবে এই জন্য ওই কাজটা করবেন না যদি বেশি মন চায় পায়ে হাত লাগায় চুমা দিয়ে দিয়ে কথা বলেন ইমাম খতিব সাহেবের পেছনে নামাজ পড়ার বিধান কি যিনি দশম শ্রেণী পর্যন্ত গার্লস স্কুলে ব্যাপর্দ অবস্থায় পাঠদান করান উক্ত এলাকার মানুষ পরিপূর্ণ দিন 
মানলেওয়ালা ইমামের পেছনে নামাজ পড়তে ইচ্ছুক যারা পরিপূর্ণ দিন মানলেওয়ালা ইমামের পেছনে নামাজ পড়তে চান তারা নিজেরা কি পরিপূর্ণ দিন পালন করেন ইমাম সান একেবারে গাউসুল কুতু আর নিজেরা সুখ খাচ্ছে ঘুষ খাচ্ছে টেলিভিশন থেকে সিনেমা দেখে সুখ খায় ঘুষ খায় চুরি চামারি চাঁদাবাজি সব করে ওইটা ঠিক করে না দুর্বিনটা ইমাম সাবের দিকে ওনার মুস্তাহাব ছুটে কিনা যদি ভালো আলেমরা স্কুলে পড়াইতে না যায় তো ধর্ম বই পড়াবে কেউ কথা বলে না তো যদি আলেমরা স্কুলে নবম দশম শ্রেণীতে ইসলাম শিক্ষা বই আছে ওটা যদি না পড়ায় তো ওটা পড়াইতে সরকার দিবে হিন্দুরে কার দিবে বা ইংরেজি শিক্ষককে দিবে সে কি বুঝবে সেটা উল্টা পাল্টা বুঝাবে সেই জন্য মেয়েদের হোক ছেড়ে হোক তাদের ইসলাম শেখাবার জন্য বিশেষ প্রয়োজনে যোগ্য আলেমরা স্কুলে চাকরি করতে পারবে পর্দাটা তো নিজের কাছে মেয়েদেরকে নিজের মেয়ের মতো মনে করলেই তো হয় চোখটা মেয়েদের দিকে না রেখা বইয়ের দিকে রাখলেই তো হয় আর ইমাম সাহেব অন্তত এটা পারে যে ছেলে মেয়ে তো আলাদা আলাদা যদি থাকে তাহলে পর্দা টেনে দিবে মেয়েদের দিকে বুঝলেন না আজ সব মেয়ে থাকে সামনে পর্দা থাকবে উনি পড়াবেন কোনো সমস্যা নেই কোন স্কুল বা মাদ্রাসার শিক্ষকতা করেন সেখানে প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েরা লেখা পড়া এটা উত্তর হয়ে গেছে আপনারা মনে কোন একজন আলেমদের টার্গেট করছেন নিজে ঠিক হন মিয়া সাহ আলেমদের নিজে বইলেন না আপনি বললে আলেমরাই আগে যাবে জানা যা দিতে এলাকার কিছু মানুষ আছে আলেমদের দোষ খুঁজে চার দোকানে বসে আর দোষ নাই সব আলেমের বদনাম এই আলেম এইটা এই আলেম এইটা এই আলেম এইটা আমাদের সমাজে কিছু কিছু মসজিদের ক্ষতি তাদেরকে কোন নামাজে মসজিদে দেখা যায় না বিশেষ করে ফরসান নামাজে একশো পার্সেন্ট আসে না তাদের জন্য ক্ষতি আছে এখন কেন আসে না এটা তো খারাপ কথা আলেম ইমামদের তো হজার নামাজ অবশ্যই থাকা উচিত আমি মনে করি তারা সারা রাত তাহার যুগ পরে ক্লান্ত হয়ে যায় জন্য আসতে পারে না আমি খারাপ ধারণা করবো না ভালো ধারণাই করে বিগত দিনে যারা কুফুরি করেছে তাদের ওয়াশ শোনা কি জায়জ আছে যতক্ষণ তারা তবা না করবে ততক্ষণ তাদের ওয়াশ শোনা জায়জ হবে না যদি তারা তবা করে থাকে তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো যে তারা তবা করেছে তারা যেভাবে প্রকাশ্যে কুফুরি করেছে চ্যানেলে ইউটিউবে সেভাবে প্রকাশ্যে তাদেরকে সেই অপরাধ স্বীকার করে তবা করতে হবে জামাতের শহীদ নামাজ আদায় করলে মুক্তাদি কি সোরা ফাতিয়া পড়তে হবে জামাতে যদি ইমাম নামাজ পড়ায় ইমাম জোরে পড়ুক আর আসতে পড়ুক মুক্তাদি পিছে কিছুই পড়বে না শুধু সুস্বাদ থাকবে এই ব্যাপারে রসুল্লাহ সৈ হাদিস ইন্নামা জোল আল ইমাম মাপে ফাকেরা আতুল ইমামে কেরা আতুল্লাহ ইমাম কি ইমাম বানানো হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য অতবে ইমামের কেরাতটাই মুসুল্লির কেরাত ইমাম জোরে পড়ুক আসতে পড়ুক মুসুল্লির আলাদা পড়ার কোনো দরকার আমার দেশে লামাজ হাবি ভাইরা বলে থাকে যে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেয়া না পড়লে নামাজই হবে না ইমামের পিছনে মুক্তা দিলেও সুরা ফাতেয়া পড়া ফরজ এটা তারা বলে তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম তাদের কাছে আমার প্রশ্ন কোন মুসল্লি যদি ইমামকে প্রথম রাখাতে রুকুতে পায় আমাদের মতে এবং তাদের মতে লোকটি প্রথম রাখা পেয়ে গেল এক্ষেত্রে তারা আমাদের সাথে একমত তো তোমাদের কাছে প্রশ্ন তোমাদের যে ব্যক্তি তোমাদের ইমামকে প্রথম রাখাতে রুকুতে পাইল তোমাদের দৃষ্টিতে তার প্রথম রাখাত হয়ে গেছে তাহলে তার সুরা ফাতে হাটা কে পড়লো মক্তবের জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কিনা মক্তবের ওয়াকফকৃত জায়গা মসজিদের নামে ওয়াকফ করা যাবে কিনা না মক্তবের জন্য যেটা ওয়াকফ হয়ে গেছে আর যে মাউকুফা ওটা পরবর্তীতে মসজিদের জন্য ওয়াকফ করা যাবে না ওটা মক্তবি রাখতে হবে খারিজি এবং অহাবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কি এটা আরেকদিন ওয়াজ করে বুঝাবো খারিজি এবং অহাবিদের আকিদাকে আরেকদিন খারিজ অথবা ওহাবি আকিদার ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করার বিধান কি খারিজি বুঝছেন নিমি আসা যে কমি মাত্রার সাথে খারিজি বুঝেন না যে খারিজির পিছে নামাজ যায় না ওটা কবি না ওটা খাওয়ার ওটা কি 
একটা ফেতনা একটা দল হজরত ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার কোন যুগে তারা বের হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল তখন 12000 তাদের 8000 কি ইমাম আলী হত্যা করেছিলেন ওই খারিজি ফেরকার পিছনে নামাজ চলবে না আর ওহাবি বলতে কোনটা বুঝেন আপনারা না না বিষয়টা এমন না বরং যারা আহলে হাদিস লা মাযহাবি তারাই প্রকৃত ওহাবি এই আকীদায় যারা বিশ্বাসী তাদের পিছনে নামাজ পড়া সহি হবে না এক ভাই বলেছে কোন রাষ্ট্রপতির জন্মদিন জাতীয়ভাবে পালন হয় কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কিয়াম কেন জাতীয়ভাবে পালন হয় না পালন হচ্ছে তো বাংলাদেশ সরকার তো পালন করছে ঈদ মিলাদুন নবীর দিন রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা করে এবং শুধু বাংলাদেশ না সৌদি সরকারও দুই বছর যাবত আরবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঈদ মিলাদুন নবী পালন করা হচ্ছে বাদ্যযন্ত্র পিটিয়ে পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী পালন করা কি জায়েজ বাদ্যযন্ত্র দিয়ে যেমন নামাজ পড়া জায়েজ না জিকির করা জায়েজ না ঈদ মিলাদুন নবীর মাহফিল করা জায়েজ না এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাফের বলা জায়েজ কিনা অবশ্যই জায়েজ না তবে মুসলমান যখন কুফুরি করে তখন আর সে মুসলমান থাকে না কাফের হয়ে যায় ঠিক এক মুরুবীর নাম দিয়েছে কোন এক কামেল মাদ্রাসা কোচুয়ার সে বলেছে নবী নাকি পিতার সমতুল্য দেখেন আল্লাহর রাসূলের ক্ষেত্রে এরকম শব্দ বলা উচিত নয় তবে বড় ভাইয়ের মতো যদি বলেন তাহলে iman চলে যাবে বরং আমরা বলবো কোরআনে আল্লাহ যেটা বলেন আন নবী ও আউলাদিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের mohabbat আমাদের কাছে আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পরিজন পিতা সবার চেয়ে বেশি এক মসজিদের ইমাম অনেক দিন ইমামতি করেন এবং মসজিদের উন্নয়নের জন্য অনেক টাকা মানুষের কাছ থেকে কালেকশন করেন বর্তমান মুসল্লির ইমামের প্রতি সন্তুষ্টি নন এবং তাকে মসজিদ থেকে চাকরি চুক্ত করতে চাই ইমাম সাহেব তার কালেকশন করা টাকা দাবি করেন না ইমামের দোষের কারণে যে চাকরি হারান টাকা ফেরত দিতে পারবে না টাকা মসজিদের নামে ওয়াকফ হয়ে গেছে মুখে কেউ বলুক আর না বলুক শেষ শেষ বাস আর প্রশ্ন নয় একটি মসজিদে ঝগড়া বিবাদ করে মুসল্লিরা দুই ভাগ হয়ে গেছে ফলে এই মসজিদের সামনে দিয়ে গিয়ে অন্য একটি মসজিদে নামাজ পড়ে তাতে নামাজ সঠিক হবে কিনা মসজিদ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করা উচিত নয় কথা বুঝেন নাই আপনারা নিজেরা দ্বন্দ্ব করেন ঝগড়া করেন কিন্তু সবকিছুর অনেক ঊর্ধ্বে আল্লাহর মসজিদের সম্মান এবং মর্যাদা যা দোয়া চেয়েছে 